गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस क्लास क्लास नंबर वन दे सिस्टम ना एन्ना सिस्टम पति और जनरल आप आते हैं लिया सिस्टम पति पाते हो अपना सिस्टम वाले जेनरेशन पति पाते हो जेनरेशन ना वंदे एन्ना पाते रखो अंदर पीरियड्स लान न्याबर के लिया फर्स्ट जेनरेशन सेकंड जेनरेशन न्याबर सिक्स्थ जेनरेशन वाली के नम्बर पात रखो, नम्बर पहले जेनरेशन को, फिफ्थ जेनरेशन नम्बर ये रखो, सिक्स्थ जेनरेशन आड़े आते बच्चे रखो, ओके? इन फ्यूचर सिक्स्थ जेनरेशन ना नम्बर हार्टी पढ़ के पोल, आजा नाला तेंजिंग, अलाव दे इन्हीं के ना एडवांस ना हम उन्हें पॉइंट रखो, इसमें क्लास ada mari, ini yang ada image untuk kandu anda, image bandar clone panian untuk kandu anda. So, ini mari advance nari a ushenggal sistem la yurik. Advance nari a ushenggal yurik. Ko biologi pati ina, ada yang pergi ke perang, pergi sejauh pergi ke perang, arah cem mawe aripang, ada yang balli, satu pona balli, satu pona yeliye wici papang, sedi kodi, marang, ada wear, ada nana ward, ada pada bag perang. Mata beri bandar, nihga bandar, pusa pergi ke nampi, nampi apa pergi pingya. Kalau jelah pun orang lelaki, em doktor, em malah mandi papping. Ana computer berita beri kau, segala macam ingat apa kau mudiu, segala macam ingat pelik kau mudiu. Mula example, soalan apa ni? Na, muka introduction classes. Alah pati na, all advance na kau mandi panir kau, apa ni kau tu puriu. So in the advance, umur lekuk yah agla interest diri kau, mangga, dalam mana mangga, umur lekuk nangga, soli tera tayar agla diri kau. Ana interest a irna matun na, interest jelah, yedo cuma, kau tu bokaga bawa apa ni na. Dahulu saya itu adik guna ni ada ini hilang, okay? Let's start the class. One point four data and information. First of all, what is data? Data na inna, information na inna. Data is a collection of raw facts, illa information sulla. Information, information kerde inna na, it is a collection of facts from conclusion by drawn. Data ing kerde for example, if you have students who have mark list, you don't have a mark list. You don't have a mark list. Now, you have a name. Ramkumar. Ramkumar is the subject. You have a mark. You have a mark. You have a field ready. That's why we have a student. That is a collection of information. It's called data. Information is Ramkumar. He has a mark. He has a mark. इन द सब्जेक्ट वाला मार्क कतर कहाँ अपडिंग कर रहे हैं सोल्डर दाम आंधे इनफॉरमेशन सिंपल आ सोल्डर ना अपडिंग ना वो यूट्यूब लेने के पाग रहिए मतलब पुरी चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या और पाप सिंगर हो यार आर डालो ना पनींगे उड़ने ना पनींगे उनका फ्रेंडशिप के साथ पनींगे जेंसर ना � Mati, pati ya. Ye samanya itu apa? Ye an singer samanya parang, pop singer samanya itu apa? Abdi ini ye. So, ur data ya, ingat ni ngangka pass pandring bateri ya. Umur information pass pandring. That is information. Adik kalah pandring bateri. That is data. Okay. Data is defined as unprocessed collection of raw facts suitable for communication, interpretation and processing. For example, umur buku le example kuter ganga. 134, 16, you can put your name, Kavita, C, Boys and Chiriki, you can see, okay, okay, enjoy, enjoy. If you have a book, you can see, 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 you can see. This is information, that's it. Okay, you can see, you can see, Kavita name, you can see, 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 but, this is one information, data information, that's it. So, information is a collection of facts, which conclusion may be drawn? In simple words, we can say the data is a raw fact of processed to give a meaningful, ordered or structured information. Information is a 16 year old. It is information. But there is no Okay. If you have a boy, a girl, a girl, a boy, 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 a ये वांधरे ऐसा तो वारा नहीं अपडेट करवाने लिंग पास पने पिंगे सर डेट इस इनफॉरमेशन इधर यहाँ हम चलते ना काम नहीं ले जस्ट वो थिंकिंग ला वांगे ओके बा वो इनफॉरमेशन सिस्टम पर दोगे इधर इनफॉरमेशन ओके नेक्स्ट बात ही ना वो रे सिस्टम ले नियंत्रण करे डेटा ये पूरी वांधा आउटपुट आवेली रवरुद्ध 
இன்புட்டாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒன்றும் ஆன்சர் வந்து நமக்கு வரணும் இல்லையா ஏ ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் என்ன வரும் ஏ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அது அவுட் புட் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது இங்கே கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகி வெளியில் வருது அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டுக்கும் அவுட் புட்க்கும் நடுவில் ஒரு ப்ராசஸிங் நடக்குது அந்த ப்ராசஸிங்னால் என்ன சிபிஎ ப்ராசஸிங் அதை பற்றி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இது பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் இஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் ரா ஃபேக்ட் ரா ஃபேக்ட் மீன்ஸ் அன்ப்ராசஸ்ட் ஆஸ் இன் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் அண்ட் ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கால்ட் ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூஸ் யார் ரிசல்ட் அவுட் புட் அண்ட் சேவ் இட் ஃப்ரம் ஃப்யூச்சர் யூஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இல்லை ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க ஆர் ஹார்ட்வேர் இது சாஃப்ட்வேர் அப்படி கிடையாது இட்ஸ் எ ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஓகே ஹார்ட்வேர்னால் என்ன சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன ரெண்டுமே இருந்தால் தான் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகுமா அது இல்லைனா ஒர்க் ஆகாதா அதாவது ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் ஒன்று தலை இருக்கணும் இல்லை உடம்புல உசுறு இருக்கணும் எதனா ஒன்று இல்லைன்னா என்ன அது அது வெறும் பொணம் தான் அது மாதிரி கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட்வேர் இருக்கணும் அது கொண்டு வந்து சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் ரெண்டுமே இல்லைன்னா அது ஒரு குப்பை அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன ஸ்பேர்ஸ் சின்ன சின்ன ஐசிஸு சிப்ஸு அந்த ஹார்ட் டிஸ்கு ரேமு ப்ராசஸரு கூலிங் ஃபேன் இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மதர் போர்டாக இருக்கிறது பேர் தான் வந்து ஹார்ட்வேர் ஓகே சாஃப்ட்வேருங்கிறது அந்த ஹார்ட்வேர் எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஹார்ட்வேர் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணுங்கிறது அது நினை அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வந்து சாஃப்ட்வேருடைய வேலை ஒரு சிஸ்டம் இயங்குது அப்படின்னா நீங்கள் பூட் பண்ணுறீங்க இல்லையா சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைனாக ஓடிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது லைனாக ஓடிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் சம்மந்தமான சாஃப்ட்வேர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஹார்ட்வேர் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகணும் ரேம் இருக்கா ரேமுக்கு இதுதான் வேலை ஹார்ட் டிஸ்க்கா ஹார்ட் டிஸ்க்கு இதுதான் வேலை ப்ராசஸர்னால் அதுக்கு இதுதான் வேலை அப்படின்ட்டு தனியானே பிரிக்குது பாருங்கள் அது அடி சாஃப்ட்வேர் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு லெட் அஸ் ஃபஸ்ட் ஹேவ் டு லுக் அட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் வந்து இருக்குது சரி ஹார்ட்வேர் பார்த்தாச்சு சாஃப்ட்வேர் பார்த்தாச்சு ஹார்ட்வேர்லேருந்து சாஃப்ட்வேர்லேருந்தும் அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது ரெண்டுமே ஒர்க் பண்ணுது கம்பைன் ஆகுது ஆனால் எப்படி அது யார் கம்பைன் பண்ணுறாங்க யார் இது பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிபியு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸுங்க இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை டிஃபைன் ஏஎல் சிபியு அப்படி கேட்பாங்க இஸ் ஏ இந்த டயக்ராம் இருக்குது பார்த்திங்கனா காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சொல்லி ஒரு டயக்ராம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மவுஸ் பாயிண்ட் தெரியுதா டயக்ராம் பார்க்குறீங்களா இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இல்லை டூ மார்க்கில் டயக்ராம் மட்டும் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க் இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்டோரி எழுதணும் ஸ்டோரினா உங்கள் சொந்த கதை இல்லை சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி எழுதணும் ஓகே சிபியு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இதில் என்னென்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் ஏஎல்யு இன்டர்னல் மெமரி மெயின் மெமரி செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் இன்புட் யூனிட் அண்ட் தென் அவுட் புட் யூனிட் சரி கண்ட்ரோல் யூனிட்னா என்ன ஏஎல்யூனா என்ன ஏஎல்யூ இஸ் அ அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இதுதாங்க வந்து சிபியில் மிக மிக முக்கியமானது இது வந்து சிபியில் வச்சுருப்பாங்க பட் நம்ம பார்க்க முடியாது சிஸ்டமில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது அது மேனுஃபேக்சரிங்கில் தான் வந்து இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏஎல்யு அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு மொபைல் ஃபோன் எதுவாக ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சிபியு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த ஏஎல்யூ கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் யூனிட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாமே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அது தார் மாதிரி ஒன்றோடு ஒன்று தார் மாதிரி ஓடிட்டுருக்கும் ஓகேவா அதெல்லாம் ஒன்றா கண்ட்ரோல்
நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் தூக்கம் வருது அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க கரெக்டா ஆ கரெக்டா ஓகே மெயின் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ரேம் ரேம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது ரேம் தான் வந்து மெயின் மெமரி எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு சிஸ்டம் பூட் ஆகும் போது அந்த சம்மந்தமான சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஹார்ட்வேர்ஸில் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி அது எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து விண்டோஸ் குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது பாருங்கள் அது வரைக்கும் ரேமோடைய வேலை ஓகேவா அதுதான் ரேம் அதோட அதுக்கப்புறம் அதோட வேலை வந்து கம்மியாகிடும் ஆனால் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற டிவைஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸு ஃபைல்ஸு இல்லை மியூசிக் சாங்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே எங்கே ஸ்டோர் ஆகுன்னா ஹார்ட் டிஸ்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா ரேமில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அது சார் மெயின் அது வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் அது ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸ்டோர் பண்ண வந்து கிடையாது எல்லாமே வந்து எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஹார்ட் டிஸ்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்புட் யூனிட் சிபியு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ மேஜர் காம்பனன்ஸ் விச் இன்ட்ராக்ட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இட் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஆல் அதர் காம்பனன்ஸ் சச் ஆஸ் மெமரி இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட்ஸ் இட் அக்செப்ட்ஸ் பைனரி டேட்டா ஆஸ் அ இன்புட் ப்ராசஸ் த டேட்டா அக்கார்டிங் டு த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொவைட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஸ் அவுட் புட் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டாஸ் அதாவது சிஸ்டமுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குது மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் and then high level language assembly language and then high level language moon language is it ha sir input ruby moon language ah adisima irukke low level language adavadhu machine language la avan solvaanga adu enna adin paathina ipo neenga pesra general language irukku illaya neenga pesra general language vande system ku vande puriyadhu for example solanum appadina ipo neenga inga pesreenga idhe vande neenga vande vera or naatukku poringa ஒரு நைஜீரியா நாட்டுக்கு போய் போகிறீங்க அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து தமிழ்லேயோ இல்லை ஹிந்திலேயே பேசினா அவங்களுக்கு புரியாது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் பட் நீங்கள் சொல்கிறது அவங்க புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் யார் வேணும் ஒரு இன்ட்ரப்டர் வேணும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ நீங்கள் பேசுகிற அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் டைப் பண்ணுற லாங்குவேஜ் வந்து சிஸ்டம் வந்து புரியாது இப்போது கவிதா டைப் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டமுக்கு யாரும் தெரியாது அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி டிஜிட்ஸ் பைனரி டிஜிட்ஸ்னா ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் அது வரைக்கும் அதுதான் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் தான் அது ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ நீங்கள் கவிதான் டைப் பண்ணாலும் சிஸ்டமுக்கு தெரியாது பட் அது எது எடுத்துக்கோம் அது ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அது மாதிரி அந்த பைனரி டிஜிட் தான் எடுத்துக்கோம் அது மாதிரி தான் வந்து உள்ளே போகும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேட்டா கெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் சிஸ்டமுக்கு வந்து ஒன் ஜீரோவாக தான் வச்சுருக்கோம் அது இன்ட்ரப்ட் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் சொல்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து அதை அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜாக நமக்கு கொடுக்கும் இதான் வந்து சென்ட்ரல் ப்ராசிங் ஒடியின்ட்டோட வேலை சென்ட்ரல் ப்ராசிங் த்ரீ காம்பனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அர்த்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அதான் ஏஎல்யூ இருக்கு இல்லையா இது எதுக்குன்னா அர்த்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஏஎல்யூ தென் கண்ட்ரோல் யூனியன் கண்ட்ரோல் பற்றி சொல்லணும் இல்லையா ஃபுல்லாக வந்து சிஸ்டம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மெமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அவுட் புட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ஹார்டர் காம்பனன்ட் த கன்வே இன்ஃபர்மேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம் அவுட் புட் யூனிட் வந்து அதெல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ சொன்ன இல்லையா சிஸ்டமுக்கு வந்து எல்லாமே ஒன் ஜி ஜீரோ தான் கொடுக்கும் அது கொடுக்கறத இதை இன்ட்ரப்ட் பண்ணி அவுட் புட் நம்மளுக்கு வெளியே வரும் லோக்கல் லாங்குவேஜில் கொடுக்கும் அதாவது இருக்கிற யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த இது வந்து கொடுக்கும் நமக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெமரி யூனிட் மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரி சொன்னோம் இல்லையா ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ப்ரைமரிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டரிங்கிறது செகண்டு ப்ரைமரினால் ஃபஸ்ட்டு செகண்டரினால் செகண்டு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குல்ல ஓகே ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுற ரேம் வந்து ப்ரைமரி மெமரி அதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது செகண்டரி மெமரினால் ஹார்ட் டிஸ்க் அதுதான் வந்து எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டிவைச
இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதை நல்லா ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் புக்கு இல்லாதவங்க தயவு செய்து புக்கு வாங்கிடுங்க புக்கு இருக்கிறவங்க இந்த லெசன்ஸ்லாம் ரீட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து புரியும் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்